உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் என்ன மா இப்ப என்ன நடந்துருச்சு இப்போ இல்ல தம்பி அதுக்கப்புறம் கல்யாணங்கிற பேர்ல அவ தலையில நானே மண்டலி போட்டுட்டேன் சரி விடுங்க நீங்க அமைதியா இருங்க இதுக்கப்புறமா என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அவன் நல்லா இருக்கணும்னு தானே நான் நினைச்சேன் அவளை அவ புருஷன சேர்ந்து வளர்ந்து தானே ஆசைப்பட்ட அதுக்கு தானே நானும் என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தேன் எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு என் பிள்ளை பட்ட மரமா நிக்கிறாங்க அத்த எத்த தின்னா பித்தன் தெளியுங்கிற கணக்கா இத பண்ண புருஷனோட சந்தோஷமா இருப்பாளா அத பண்ண புருஷனோட சந்தோஷமா இருப்பாளான்ட்டு ஒன்னொன்னா பார்த்து பண்ணனே இன்னைக்கு என் புள்ள வாழ்க்கைய நானே கெடுத்துட்டேன் சொல்லி விட்டாளே ஐயோ அத்த அவ எதுவும் மனசு தடு மாறி குழப்பத்துல இல்ல த இல்ல இனிமேல் அவசரம் அர்த்தம் என்ன பண்ண போற இப்ப எதுக்கு மா இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க அத்த இப்ப நீங்க பேசாம இருக்க போறீங்களா இல்லையா எதுக்கு இருக்கணும் இனிமே நான் எதுக்கு இருக்கணும் என் புள்ள நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த கலியாத்தால வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஏன்னைய பார்த்து நானே என் புள்ள வாழ்க்கைய கெடுத்துட்டேன் என் புள்ளைய வாயால சொல்லிட்டாலே இனிமே நான் உசுரோட இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அத்த ஏத்த இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க பேசாம இருங்க நான் சொல்றது கேளுங்க அத்த நீங்க அழுதது போதும் பேசினது எல்லாம் போதும் அதுக்கு இல்ல அத்த இல்ல அத்த நீங்க பேசாம இருங்க ஒவ்வொரு வயசுலயும் குழந்தைங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க இத பத்தின இருக்கிற கம்ப்ளீட் புக்ஸ் புரியுதுமா இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீ படிச்சிரு படிச்சா மட்டும் பத்தாது அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு கையில ஒண்ணு வேணுமே அம்மாவுக்கு பேர குழந்தைய பாக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு இருக்காதானு எனக்கு சீக்கிரமா ஒரு குட்டி அணு வேணும் ஏன் குட்டி அணுவா இருந்த மட்டும்தான் ஒத்துப்பீங்களா குட்டி கார்த்திக் வந்தா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா ஓகே குட்டி அணுவோ குட்டி கார்த்திக்கோ பட் எனக்கு தேவை ஒரு குட்டி பாப்பா எப்போ எப்போனா குடி சீக்கிரம் இல்ல வேற ஏதாவது பிளான் புரியல மம்மி இல்லடா பொதுவா யூத்துக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இப்பதான கல்யாணம் ஆச்சு கொஞ்ச நாள் ஜாலியா இருந்துட்டு பண்ணா கொஞ்சம் சுத்தி பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறமா குழந்த பெத்துக்கலான்னு நல்லா தெரியும் எனக்கு குழந்தைங்கன்னா எவ்வளவு பிடிக்கும் என்ன விட்டா கல்யாணம் ஆன மறு நாளே குழந்த பொறுக்கணும்னா கூட ஐ வில் பி சோ ஹாப்பி வெரி குட்மா ஏன் நான் சொல்றேன்னா எந்த ஒரு ஆம்பளையும் அப்பா ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களோட நிஜமான ஹீரோ வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் 
பொறுப்புகள் வரும் அப்பதான் ஓம் கண்ட்ரோலுக்குள்ளேயும் கார்த்திக் வருவாரு அதுதான் உனக்கும் நல்லது கார்த்திக்கும் நல்லது புரியுது மம்மி நீங்க சொல்ற எல்லாமே எனக்கு புரியுது கூடிய சீக்கிரம் கார்த்திக் நான் சொல்றபடி எல்லாம் கேட்பாரு என் கூடவே வச்சுப்பேன் என் முந்தானிய புடிச்சிட்டு சுத்துற மாதிரி சாரி அதுல இல்ல நைட்டின்னு வச்சுக்கலாமா இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன சமைக்கட்டும் அது உன் இஷ்டம் சாப்பிட போறது நீ மட்டும் தானே உங்களுக்கு அதெல்லாம் நான் வெளியே பாத்துக்கிறேன் அப்போ ராத்திரி வருவீங்களா நைட்டு வேலை இருக்கும் வந்தா வருவேன் ஐயோ அப்போ ராத்திரிக்கு நான் மட்டும் தனியா இருக்கணுமா இல்ல ராத்திரி தனியா இருக்க கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் வீட்டு <laughs> இந்த தெருவில் எல்லாரையும் கூப்பிடு நைட் எல்லாம் பாட்டை போட்டு தெருவில் ஆடி பாட சொல்லு பயம் எல்லாம் போயிடும் ஓகேவா முஞ்சப்பாரு கதவை திறந்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாதான் பயம் இல்லையா அப்படியெல்லாம் இங்க இருக்க முடியாது நீ தனியா இருந்து பழகணும் இல்ல பழகிக்கிற ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த கொஞ்ச நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் அப்படி இல்ல என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது சரியா இந்த வாழ்க்கையை ஆசைப்பட்டது நீ தானே தனியா வாழ ஆசைப்படுறது எல்லாராலையும் முடியும் ஆனா வாழ்றது ரொம்ப சிலரால மட்டும்தான் முடியும் நைட்டு வரமாட்டேன் எப்ப வருவீங்க அதெல்லாம் தெரியாது வரும்போது வருவேன் எப்ப வருவீங்க எப்ப போவீங்க என்ன சமைக்கணும்னு சும்மா நைன் நைன்னு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா எனக்கு பிடிக்காது புரியுதா தனியா இருக்கிறது என்ன அவ்வளவு பயமா என்ன சுந்தரி உன்னால முடியும்
இருக்கா உள்ள வாங்கக்கா உட்காருங்க உக்காரத்தெல்லாம் இருக்கட்டும் என்ன உன் புருஷங்காரம் எப்படி கீரான் ராவில் கூட தாங்க மாட்டானா அவன் ஐட்டங்காரம் மாதிரி ஆனா ஊனா எஸ் ஆயிடுறான் என்ன எதனாச்சும் குடைச்சல் கொடுக்குறானா உன் ஆத்தா காரி கூட அப்செட்டு மூடோட ஊரு கிளம்பி போச்சு என்ன விஷயா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைக்கா அவங்களுக்கு பாதி நாள் நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கும் மற்றபடி பிரச்சனை எல்லாம் இல்லைக்கா ஆத்தா சொல்லிட்டுதாக்கா போனாங்க போட்டியாரோட்டாங்களா தெரியப்போ <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உரிமை <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> புரியுதா <laughs> 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 நேரம் கம்மி உன் கூட இருக்கும் போதெல்லாம் நீ தான் அப்பப்ப ரூம் குள்ள போய் கதவை சாத்திக்கிற அடப்பாவி போய் ரெஃப்ரெஷ் தானே பண்ணிட்டு வர போனா இதே மாதிரிதான் நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்தப்போ 5 मिनिट्स கை கால் கழுவிட்டு வரதுக்குள்ள என்னென்ன செட்டப் பண்ண நீ சோ பிட் போட்டடா சச்சா அவ்ளோ பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்ல முடியாது பழிக்கு பழி அப்படினு சொல்லலாம் 
அடப்பாவி கார்த்திக் அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் எது முக்கியமான விஷயமா எதா இருந்தாலும் நாளைக்கு சொல்லிக்கலாம் இப்ப வேண்டாம் டே கேளுடா அம்மா கொடைக்கானல் கிளம்புறாங்க அங்க எஸ்டேட்ல ஆடிட்டிங் நடக்குதான் அதுக்கு போயிட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு திரும்ப வர்றதுக்கு ரெண்டு வாரம் ஆயிடும் நாம ரெண்டு பேரும் வேணா கொடைக்கானல் கிளம்பி போய் கஷ்டப்பட்டு மலை ஏறி நடுங்கள குளூர்ல உட்காந்து கம்ப்ளீட்டா ஆடிட்டிங் பண்ணிட்டு பர்ஃபெக்டா முடிச்சுட்டு வந்துருவோம் என்ன சொல்ற நீ ஆமா கொல்லர்ல ஆடிட்டிங் எது ஆடிட்டிங் பண்ணுவேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் அங்க ஆடிட்டிங் ஒழுங்கா நடக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு சொன்னா இந்த உலகம் எங்க நம்மள நம்புது அதெல்லாம் நம்பும் நீங்க சொல்றது உண்மையா சொல்லும் போது நான் சொல்ல வந்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அம்மா இல்லாதப்போ என்ன தனியா இருக்க விட்டியா இருக்க விடுவேனா விடுவடா நீ விடுவ இல்ல பேபி ஒழுங்கா அம்மா இல்லாதப்போ டைமுக்கு வரணும் புரியுதா டைமுக்கு வரலன்னா அப்புறம் அனுவோட இன்னொரு பேச பேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏமா இந்த ஒரு பேஸ்க்கே ஏன் ஃபியூஸ் போகுது இன்னொரு பேஸ் எல்லாம் இந்த பாடி தாங்காதுமா தாங்காது ஓகே தானே ஏன் கூட தானே ஃபுல்லா இருப்ப என்ன என்ன கவல எல்லாத்தையும் மறந்துரு சரியா மாலினி நீ அதை என்ன புரிஞ்சுக்க கூடாத புல்ல நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டமா நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாலினி நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கு உன் விளக்கம் எதுவுமே வேணாம் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ராத்திரி தான் வந்து இறங்கணும் இன்னும் சோறு கூட திங்கல தயவு செஞ்சு போன வைக்கிறியா இல்ல ஆத்தா பத்ரமா அதெல்லாம் பத்திரமா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஆனா வீடு வந்து சேர்ற வரைக்கும் அழுதுட்டேதான் வந்தாங்க சந்தோஷமா இதை கேட்டு உனக்கு நிம்மதி ஆயிடுச்சா போனவை நீ என்ன புரிஞ்சுக்கலையாத்தா 
சொல்லி நீ அவனை புரிஞ்சுக்கலையே அவங்களும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட மாட்டாங்க என்னையே யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அம்மா வணக்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் உட்காருங்க உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மன்னிச்சிருங்கம்மா நம்ம ஊர்ல ஒரு நேரத்துக்கு சொன்னா அந்த நேரத்துக்கு எங்க போக முடியுது அவசரமா கிளம்புனா அப்போன்னு பார்த்து வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வந்துட்டாங்க அதுவும் அவங்க ஒரு பிரச்சனையோட வேற வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு பேசி புரிய வச்சு பதில் சொல்லிட்டு வரத்துக்குள்ள கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுமா ரோசி தண்ணி கொஞ்சம் கொண்டு வா ஓகே மேடம் சொல்லுங்கம்மா ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்லியிருந்தீங்களே ஆமா சாமி நம்ம அனு சின்ன பொண்ணு தான் ஆனா கல்யாணமாக இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு அவளோட புத்திர பாக்கியம் எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க தான் உங்களை வர சொன்ன எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் எதை எதை எப்பப்ப செய்யணுமோ அதை அதை அப்பப்போ நிச்சயமா செய்வான் நீங்க எதையுமே மனசுல போட்டு குழப்பிக்காதீங்கம்மா வாங்க சாமி நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சாமி சாரி சாமி அர்ஜென்டா ஒரு ஒர்க் இருக்கு வெளியில கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அதனால என்னம்மா நீங்க நாலு இடத்துக்கு போறவங்க வரவங்க உங்களுக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கும் நீங்க கிளம்புங்க சரிங்க சாமி நான் வரேன் வரேன் மம்மி கார்த்திக் எங்கானும் மேல ரூம்ல இருக்காரு மம்மி ஓகே பாத்துப்போம் சரி மம்மி சொல்லுங்க அணுவோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் குறிப்பா புத்திர பாக்கியத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாப்பிள்ளையோட ராசி நட்சத்திரம் என்னங்கம்மா கார்த்திக் அடிக்கடி இங்க வந்து சாவடிக்கிறானே என்ன பண்றது 